Seit sechs Jahren ähm, habe ich eine Kaffeerösterei vor sechs Jahren quasi gegründet und ähm, ich röste Kaffee und bereite ich natürlich alles zu und so weiter. Verwöhne Leute mit frischem Kaffee. Ich hatte mal einen Job gehabt in der Kaffeebar und zu diesem Job ähm, habe ich mich irgendwann so inspirieren lassen und äh, dann habe ich zum Beruf gemacht. Irgendwann war das eine Berufung und natürlich nicht jeder Arbeitgeber verfolgt gleiches Thema wie Kaffee, nur Kaffee zu machen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, selbstständig zu werden. Das war mein Traum, quasi habe ich mir das erfüllt. Also erste Herausforderung, erstmal Geld zu bekommen. Das war natürlich das Schwierigste überhaupt, die Bank zu überzeugen, dass ich bereit bin, dieses Risiko auf mich zuzunehmen. Und ich bin bereit, das richtig gut zu stemmen, dass ich natürlich auch das auch zurückzahlen kann. Das war erstmal eine große Herausforderung, dann natürlich Platz zu finden und alles aufzumachen. Das war auch ein mühsamer Weg, aber das hat sich gelohnt. Als Frau selbstständig zu werden, das ist nicht, also da liegen sehr viele Steine im Wege. Von allem, das ist ein Männerberuf, Männerjob. Und, da wirst du mehr belächelt als Frau und deswegen musst du dann einfach sehr viel Kraft haben und Mut durchzustehen, auch bei der Bank äh, sich vorzustellen und zu sagen, mit meinem kleinen Gehalt, was ich vorher gehabt habe, bin ich bereit, diese Kredit zu nehmen und das war alles ein bisschen nicht so einfach. Also ich habe natürlich bei der Existenzgründerzuschuss habe ich das beeintragt und bekommen, weil ich natürlich auch, das war eine sehr, sehr gute Hilfe und natürlich alles andere war meine Familie, die hinterstand und alles unterstützt haben. Das war für mich sehr wichtig, ich glaube, das wichtigste Teil, dass sie das mitgemacht haben. Ich habe mir ähm, einige Hilfe selbst geholt. Zum Beispiel, ich habe sämtliche Seminare besucht, auch bei Existenzgründer und bei der Bank auch. Da gibt es auch viele Kurse, die auch anbieten. Ähm, natürlich auch, was meinen Beruf anbetrifft, da gibt es auch viele Seminare, die man auch besuchen muss. Das kostet natürlich auch viel, aber kostet auch viel Zeit. Die habe ich auch selbst genau gemacht. Aber ich glaube, für Frau grundsätzlich muss eher ein bisschen etwas anderes geplant werden, wenn man als Frau sich selbstständig macht. Frau ist nicht nur Frau, die ist auch eine Mutter und eine Ehefrau. Und wenn sie noch zur Unternehmerin wird, das musst du diesen Riesenspagat stammen können. Und das ist ja auch, wenn man Familienplanung noch vor sich hat, muss man sich richtig gründlich überlegen, ob ich das machen kann, ob ich das meiner Familie antun kann und ob ich das wirklich selbst allein aushalten möchte. Es gab schon ein paar Momente in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ob das gesundheitlich schief lief oder im Betrieb lief, irgendwas nicht so, wie ich mir vorstelle. Aber ich habe meine Familie angeschaut und ich habe gesagt, oh mein Gott, ich habe schon so viel äh, ähm, auf die verzichtet, das kann ich dir nicht antun. Wenn ich jetzt aufgebe, werde ich wirklich den, den wirklich verraten. Ich glaube, jeder Schritt, was ich gemacht habe, das ist für mich ein genau richtiger Schritt gewesen. Auch diese ganze schwierige Phasen, auch die vielleicht Misserfolg waren, die haben mich ein bisschen stärker gemacht und jeden Tag macht wirklich stark und ich kann nicht sagen, was ich anderes gemacht hätte. Ich glaube, würde ich endlich so gestalten. Frauen, die sich auch selbstständig machen möchten, wirklich gründlich mit Familie zu sprechen. Die Familie muss dahinter stehen. Die wissen noch gar nicht, was auf die zukommt, dass du kaum da bist, dass du gestresst und müde bist, du kippst um, sobald du zu Hause bist. Die müssen tatsächlich alles mit planen und mitmachen. Und dann, glaube ich, wenn du starke Rücken hast, also hinter dir einige stehen, dann schaffst du das.